আজকে কিন্তু আমরা চমৎকার একটা ক্লাস করব সেটা হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া এটি হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর অষ্টম অধ্যায় যদিও এটা শুধু অষ্টম শ্রেণীর এটা কোনো পড়া না এটা হচ্ছে যারা বাংলাদেশে যারা চাকরি পড়াশোনা করতেছেন এবং যারা হচ্ছে বিসিএসের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন এবং যারা আসলে কেমিস্ট্রিকে জানতে চান রসায়নটার প্রতি জানের মানে রসায়নের প্রতি যাদের একটা তীব্র ইচ্ছা আছে তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর আসলে মূলত আমরা রসায়নটাকে ভয় পাই বিশেষ করে নাইন টেন এবং ইন্টারমিডিয়েট উঠলে আমাদের এই কেমিস্ট্রিটার প্রতি একটা দুর্বলতা কাজ করে তার কারণ হচ্ছে মূলত আমরা বেসিক কিছু জিনিস আসলে আমরা বুঝতে পারি না এই জন্য আসলে রসায়নটা আমাদের কাছে আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে যায় আসলে এই জন্য যারা কেমিস্ট্রিকে জানতে চায় তাদের জন্য একটা বেসিক ক্লাস এবং হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর অষ্টম অধ্যায় রাসায়নিক বিক্রিয়া তো দেরি না করে চলো আমরা শুরু করি তো এই অধ্যায়টাতে সর্বপ্রথম আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে প্রতীক কী আচ্ছা যেমন ধরো আমরা বললাম হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনকে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয় আমরা সবাই জানি এইচ তে হাইড্রোজেন তারপর হচ্ছে এইচই হিলিয়াম এল আই লিথিয়াম তারপর হচ্ছে কার্বন সি তারপর হচ্ছে অক্সিজেন ও এই যে আমি যে মৌলের নামগুলো বললাম এবং হচ্ছে একটা শর্ট ফর্ম আমরা ইউজ করলাম যে এইচ তে বোঝাবে হাইড্রোজেন ও তে বোঝাবে অক্সিজেন সি তে বোঝাবে কার্বন এটাই হচ্ছে কি প্রতীক তার মানে হচ্ছে যে অক্ষরগুলা দ্বারা যে অক্ষরগুলা দ্বারা একটা মৌলকে নির্দেশ করে এই অক্ষরগুলাই হচ্ছে কি মৌলের প্রতীক তাহলে যদি প্রশ্ন আসে প্রতীক কাকে বলে তাহলে মৌলের নামের সংক্ষিপ্ত রূপকে প্রতীক বলা হবে ক্লিয়ার জাস্ট যদি পরীক্ষায় আসে যেভাবে আসো প্রতীক কি অথবা কাকে বলে এই জাতীয় প্রশ্ন আসতে পারে আর বেশি কিছু না তাহলে আমরা কি বলবো মৌলের নামের সংক্ষিপ্ত রূপকে প্রতীক বলে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কি সংকেত কাকে বলে যেমন হচ্ছে আমি যদি বলি হচ্ছে যেমন একটু আগে আমি তোমাদের এক গ্লাস পানি দেখাইছি আচ্ছা বলো তো এই এক গ্লাস পানি এটার মধ্যে কী রাখা আছে পানি তাহলে এখানে কতগুলো পানি আছে পানি তো অসংখ্য পানি আছে এখানে কিন্তু লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পানি আছে তাহলে আমরা যদি এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পানি থেকে আমরা যদি একটা পানি একটা পানি যদি আমরা প্রকাশ করতে চাই তাহলে কীভাবে প্রকাশ করব এইচ টু ও এটা হচ্ছে কি একটা পানির অণু কয়টা অণু আছে একটা কোনো কিছু যদি না থাকে তাহলে একটা বোঝায় যদি দুই থাকে তাহলে দুইটা যদি তিন থাকে তাহলে তিনটা যদি চার থাকে তাহলে চারটা তাহলে এখানে আমি কয়টা পানির অনু লিখছি একটা পানির অনু তাহলে যার মাধ্যমে একটা পানির অনুকে নির্দেশ করতেছি সেটাই হচ্ছে পানির সংকেত তার মানে হচ্ছে সেটা মৌলিক পদার্থ হইতে একটা মৌল হইতে পারে একটা যৌগ হইতে পারে যেমন আমরা বুঝি হাইড্রোজেন এখানে কয়টা হাইড্রোজেনের অনু একটা হাইড্রোজেনের অণু একটা হাইড্রোজেনের অণু মানে দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে একটা হাইড্রোজেনের অণু হয়েছে অথবা আমরা বলতে পারি হচ্ছে যেমন হচ্ছে সি এল টু দুইটা ক্লোরিনের অণু মিলে একটা দুইটা ক্লোরিনের পরমাণু মিলে একটা ক্লোরিন অণু হয়েছে তাহলে হচ্ছে অসংখ্য ক্লোরিন অণু থেকে আমরা একটা ক্লোরিন অণুকে এখানে আনছি একটা হাইড্রোজেন অণুকে এখানে আনছে অসংখ্য পানি থেকে একটা পানিকে আমরা আনছি তার মানে হচ্ছে মৌল বা যৌগের অণুর সংক্ষিপ্ত রূপকে সংকেত বলা হয় তাহলে প্রশ্ন হতে পারে সংখ্যা কাকে বলে তাহলে আমরা সরাসরি লিখব যে মৌল বা যৌগের অণুর সংক্ষিপ্ত রূপকে সংকেত বলা হয় প্রতীক কাকে বলে মৌলের নামের সংক্ষিপ্ত রূপকে প্রতীক বলা হয় সংকেত কাকে বলে সংকেত হচ্ছে মৌল বা যৌগের অণুর সংক্ষিপ্ত রূপকে সংকেত বলা হয় বেশ এখন আমাদের যেটা প্রশ্ন এবং যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অফিস সেটাই হচ্ছে যোজনী তোমরা এই মুহূর্তে যে চারটা দেখতে পারতেছো এটা হচ্ছে কিসের চার যোজনীর চার একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে কেমিস্ট্রি যদি কেউ বুঝতে চায় জানতে চায় শিখতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই এই চারটা মুখস্থ করতে হবে এটা শুধু মুখস্থ না ছোটস্থ উঠস্থ কণ্ঠস্থ আত্মস্থ যা আছে সব করতে হবে কারণ এটা মুখস্থ ছাড়া কেউ কেমিস্ট্রি বুঝতে পারবে না প্রথমে আমাদের যে কাজ হবে সেটা হচ্ছে যোজনীর চারটা মুখস্থ করা এখন এটা কিন্তু আমাদের প্রথম কাজ আজকে ক্লাসের পরেই তুমি যেটা করবা যদি মুখস্থ থাকে তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ যদি মুখস্থ না থাকে তাহলে এটা খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে নিতে হবে কারণ এটা ছাড়া কেমিস্ট্রি কিছুই বোঝা যাবে না তাহলে আমরা এখন পড়বো হচ্ছে যোজনী আসলে কাকে বলে যেমন হচ্ছে সোডিয়াম সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কত সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে এগারো সোডিয়ামকে যদি আমরা লিখে প্রকাশ করতে চাই সোডিয়ামের গঠন যদি করতে চাই তাহলে কেমন হবে তাহলে সোডিয়ামের গঠন হবে আমরা জানি প্রথম স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে সর্বোচ্চ দুইটা দ্বিতীয় স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে আটটা এবং হচ্ছে তৃতীয় স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা সর্বোচ্চ আটটা কিন্তু আমাদের সোডিয়াম হচ্ছে এগারো 
তার মানে দুই আর আট দশ কিন্তু হয়ে গেছে আর বাকি থাকলো এক তাহলে এই যে এটা হচ্ছে কি তাহলে কয়টা হলো এগারোটা তাহলে এটাই হচ্ছে কি সোডিয়াম তাহলে আমরা এটাও জানি প্রত্যেকটা মৌলের শেষ স্তরে আটটা ইলেকট্রন তারা পূর্ণ করতে চায় এটাকে কি বলে আটের নিয়ম আর যদি প্রথম মানে ছোটো মৌলগুলো হয় যেমন হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম এরা প্রথম স্তরে দুইটা পূর্ণ করতে চায় যাই হোক এই যে প্রত্যেকটা মৌল ওর শেষ স্তরে আটটা পূরণ করতে চায় এই পূরণ করতে চাওয়ার যে প্রবণতা সেটাকে কি বলে সেটা হচ্ছে অষ্টক তত্ত্ব বলে আটের নিয়ম বলে তাহলে সোডিয়ামের শেষ স্তরে ইলেকট্রন কয়টা একটা সে কি করবে অষ্টক যদি পূরণ করতে চায় সে কি করবে একটা ইলেকট্রন কি করবে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে অথবা সাতটা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে যদি সাতটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে কিন্তু আটটা হবে অথবা একটা ইলেকট্রন যদি ত্যাগ করে তাহলে কিন্তু আটটা হবে কিন্তু সাতটা গ্রহণের চাইতে একটা ত্যাগ করা কিন্তু সহজ এই জন্য সোডিয়াম কি করবে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে মনে রাখতে হবে সোডিয়াম কি করবে একটা ইলেকট্রন কি করবে ত্যাগ করবে মাইনাস করবে আচ্ছা আমরা আরেকটা যোগ চিন্তা করি একটা হচ্ছে ফ্লোরিন ফ্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা কত নয় ফ্লোরিনকে যদি আমরা লেখে প্রকাশ করতে চাই তাহলে কিভাবে লেখে প্রকাশ করতে হবে ফ্লোরিনের গঠন হচ্ছে প্রথম স্তরে কয়টা দুইটা আর দ্বিতীয় স্তরে হচ্ছে সাতটা এখন বলো তো ফ্লোরিনের শেষ স্তরে কয়টা হইল সাতটা তাহলে ফ্লোরিন আমরা জানি প্রত্যেকটা মৌল আটটা পূরণ করে থাকতে চায় তাহলে ফ্লোরিনের শেষ স্তরে সাতটা তাহলে আটটা কিভাবে পূর্ণ হবে বলো একটা যদি সে গ্রহণ করে অথবা সাতটা যদি সে ত্যাগ করে কিন্তু সাতটা কেন ত্যাগ করবে না কারণ সাতটা ত্যাগ করা অনেক কঠিন আর একটা গ্রহণ করা সহজ এই জন্য ফ্লোরিন কি করবে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে আচ্ছা তাইলে ফ্লোরিন কি করবে একটা ইলেকট্রন কি করবে গ্রহণ করবে আচ্ছা আমরা যদি আবার চিন্তা করি মানে অষ্টপূর্ণের জন্য ফ্লোরিন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে আচ্ছা আবার যদি আমরা একটু অন্যভাবে চিন্তা করি সেটা হচ্ছে যেমন ধরো হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের পারমিক সংখ্যা কত আমরা জানি হাইড্রোজেনের পারমিক সংখ্যা হচ্ছে এক তাহলে হাইড্রোজেনকে যদি আমরা হাইড্রোজেনের যদি গঠন করি তাহলে কি হবে হাইড্রোজেনের গঠন এই যে প্রথম স্তরে একটা ইলেকট্রন আচ্ছা আমরা আরও একটা হাইড্রোজেন যদি চিন্তা করি সেটা হচ্ছে এই যার একটা হাইড্রোজেন প্রথম স্তরে একটা তাহলে আমরা জানি প্রথম স্তরে দুইটা থাকে প্রথম স্তরে তার এই হাইড্রোজেন আছে একটা তাহলে সে কি করবে একটা ইলেকট্রন কোনোভাবে সে গ্রহণ করবে আবার এই হাইড্রোজেনটাও কি করবে সে একটা ইলেকট্রন কি করবে গ্রহণ করবে এখন এরও একটা ইলেকট্রন দরকার তারও একটা ইলেকট্রন দরকার এবং তারা কীভাবে বিক্রিয়া করবে এই জন্য এই জন্য তারা কী করবে তার একটা সমস্যা তার মধ্যে আসবে যেহেতু তারও দরকার তারও দরকার একটা বুদ্ধি করা যায় বুদ্ধিটা হলো কি আমরা এই হাইড্রোজেনটাকে একটু রেড কালার ইউজ করতেছি যাতে বোঝার সুবিধার জন্য এই হাইড্রোজেনটা এখানে আসলো যেমন হচ্ছে এটা রেড ছিল তাহলে এই ইলেকট্রনটা এই যে এখানে আসলো তারা শেয়ার করল সুন্দর একটা সিস্টেম অর্ধেক ও অর্ধেক এরে দিল এ অর্ধেক অরে দিল এতে কি হলো এই হাইড্রোজেনের শেষ স্তরেও দুইটা হলো ওই হাইড্রোজেনের শেষ স্তরেও দুইটা হলো তাহলে এখানে ইলেকট্রন কি হয়েছে এখানে ইলেকট্রন শেয়ার হয়েছে ভালো করে খেয়াল করো এখানে একটা সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করছে ত্যাগ করে অষ্টকপূর্ণ করছে এখানে ফ্লোরিন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে অষ্টকপূর্ণ করেছে আর এখানে হাইড্রোজেন তারা ইলেকট্রন কি করছে শেয়ার করে তারা প্রথম স্তরে দুইটা পূর্ণ করছে তাহলে আমরা বলতে পারি এই যে দেখো একটা মৌল অষ্টক পূর্ণ করার জন্য যতগুলো ইলেকট্রন ত্যাগ করে অথবা গ্রহণ করে অথবা শেয়ার করে সেটাই হচ্ছে তার যোজনী যেমন আমরা এখানে জানি সোডিয়ামের যোজনী আমরা এখানে লিখছি সোডিয়ামের যোজনী হচ্ছে কত এক এই যে সোডিয়াম কিন্তু অষ্টক পূর্ণের জন্য একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করছে এই জন্য সোডিয়ামের যোজনী এক ফ্লোরিনের শেষ স্তরে হচ্ছে সাতটা ইলেকট্রন ফ্লোরিন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে অষ্টক পূর্ণ করছে এই জন্য ফ্লোরিনের যোজনী হলো এক হাইড্রোজেন কি করছে একটা ইলেকট্রন শেয়ার করছে নিজের একটা ইলেকট্রন তারে দিচ্ছে তার একটা ইলেকট্রন সে নিছে একটা ইলেকট্রন শেয়ার করে চোখ গঠন করছে মৌল গঠন করছে একটা অন্য গঠন করছে এই জন্য হাইড্রোজেনের যোজনীও এক তাহলে যদি আমাদের প্রশ্ন আসে যোজনী কাকে বলে তাহলে আমরা কি বলবো যে কোনো মৌল যত অষ্টক পূরণের জন্য যতগুলো ইলেকট্রন ত্যাগ করে অথবা গ্রহণ করে অথবা শেয়ার করে সেটি হচ্ছে সেই মৌলের যোজনী আমাদের যে যোজনী চার্ট এটা কিন্তু অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে আর হচ্ছে মজার একটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা যখনই যোজনী পড়ি অথবা আমি স্টুডেন্টদের পড়াই তখন অনেকে অনেকে হয়তো বলে যে যোজনী তো এভাবেই বের করা যায় এটা মুখস্থ করার কি দরকার জাস্ট আমি একটু এক্সাম্পল বলি তোমার জন্য একটা আইকিউ টেস্ট বলো তো দুইয়ে দুইয়ে কত পাঁচ আর পাঁচ যোগ করলে কত হয় আচ্ছা সবাই পারছো এটা দুইয়ে দুইয়ে চার পাঁচের পাঁচে দশ তুমি কি দুইয়ে দুইয়ে চার এটাকে এভাবে হিসাব করে করছো দুই দুই এক দুই তিন চার এভাবে হিসাব করে কেউ বের করছে কেউ যদি কাউকে যদি একট
এভাবে যদি বলে কেউ যদি বলে হিসাব করে না যে পাঁচ পাঁচে কত সেই হিসাব করে বলতেছে তাকে কি বলবো আমরা তাকে আমরা বলবো বল ঠিক সেম ভাবে একটা কেমিস্ট্রি পড়তেছে সে সে যদি যোজনী হিসাব করে বের করে তাহলে সে হলো কেমিস্ট্রি ভাষায় বলো তাহলে তোমায় নির্ধারণ করো তোমরা কি বলদ হবা না ভালো হবা যদি তোমার ভালো স্টুডেন্ট হতে চাও তাহলে যোজনী চার এটা একবার মুখস্থ রাখতে হবে এটা কেমন মুখস্থ রাখতে হবে সেটা হচ্ছে মুখস্থ উঠস্থ কণ্ঠস্থ আত্মস্থ যা আছে সব সুরা ফাতেহার মতো কেউ আবার মাইন্ড করো না যে সুরা ফাতেহার মতো কেমন বললাম প্রত্যেকটা মুসলমান যারা মুসলমান নিজেকে মুসলিম দাবি করে তারা প্রত্যেকেই সুরা ফাতেহা সবার মুখস্থ এবং এটা সারা জীবন মনে রাখে এইভাবে মুখস্থ থাকে এটা যে কিছুই পারে না ক লিখতে পারে না খ লিখতে পারে না আলিফ উচ্চারণও করতে পারে না সেই ব্যক্তিটাও সুরা ফাতেহা পারে কারণ এই সুরা ফাতেহাটা আল্লাহ তালা সহজ করে সৃষ্টি করছেন বানাইছেন কারণ প্রত্যেকটা নামাজের সময় আমরা সুরা ফাতেহা পড়ি একটা বিষয় যদি আমি যদি আউট আউট অফ দ্য টপিক এরপর আমি বলি যেমন হচ্ছে আমরা যখন নামাজ পড়ি তখন কিন্তু ইমাম সব যদি যেমন সুরা ফালাক সে প্রতিদিনই পড়ে অথবা সুরা নাচ যদি প্রতিদিনই পড়ে তাহলে আমাদের কাছে বোরিং লাগে দে ভাল লাগে না একটা সুরা প্রতিদিনই পড়ে আমাদের কাছে একটু বোরিং লাগে কিন্তু অথচ আমরা প্রতি নামাজে ফরো সুন্ন তোয়াজিব নফল সব নামাজে শুরুতেই সুরা ফাতেহা পড়ি আমাদের একটুও বোরিং লাগে না এটা অনেক ভালো লাগে এটা কিন্তু মজার একটা বিষয় এই তথ্যটা মানে কোরআন যে মজার এটা কিন্তু আসলে বলে শেষ করা যাবে না যাই হোক আউট অফ দ্য টপিক কিছু কথা বললাম এই জন্য আমি সরি তো এই হচ্ছে আমাদের যোজনী চার এই যোজনী চারের মধ্যে কিন্তু যোজনী এক দুই তিন চার চারটা পর্যন্ত কিন্তু এখানে দেখানো হয়েছে তবে এছাড়া কিন্তু যোজনী পাঁচ এবং ছয় কিন্তু আছে যদিও আমরা আমাদের ক্লাসটা সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমরা মূলত চারটাই দিছি তোমরা যদি যোজনী চারটা যদি ভালো করে খেয়াল করো সেটা হচ্ছে এখানে যদি কয়েকটা যোজনী আছে যেগুলা একটাই বার বা মানে দুই বার করে আছে এবং কিছু কিছু আছে আস কিছু কিছু আছে ইক যেমন হচ্ছে টিন যেমন কপার আস লেখা আবার কপার ইক আবার হচ্ছে এখানে টিন আস আবার টিন ইক তারপর হচ্ছে গোল্ড আস এবং হচ্ছে গোল্ড ইক তাহলে এই আস এবং ইকটা আসলে আমরা কখন কোনটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে কথা সেটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে একটা কৌশল জাস্ট সিম্পলি বলে দিই সেটা হচ্ছে যদি আস থাকে সেটার যোজনই কম আর যদি ইক থাকে সেটার যোজনই বেশি যেমন আমরা যদি সরিয় সরা হিসাব করতে চাই সরিয় সরায়া রসুই তাহলে সরায় হচ্ছে দুই নাম্বার অক্ষর রসুই হচ্ছে তিন নাম্বার অক্ষর তার মানে দুই নাম্বার অক্ষর কম আর রসুই তিন নাম্বার অক্ষর বেশি এটা মনে রাখতে হবে তাহলে যেমন হচ্ছে যেমন হচ্ছে আয়রন আয়রন আস এবং আয়রন ইক তার মানে আয়রনের দুইটা যোজনী একটা হচ্ছে দুই এবং তিন তাহলে আস হচ্ছে দুই আর ইক হচ্ছে তিন যেমন হচ্ছে কপারের দুইটা যোজনী এক এবং দুই তাহলে কপার হচ্ছে আস হচ্ছে এক আর কপার ইক হচ্ছে দুই জাস্ট সিম্পল যোজনী চাট মুখস্থ করতে হবে আমি ধরে নিলাম যে যোজনী চাট তোমাদের মুখস্থ এখন ক্লাসটা আমরা শুরু করতে পারি সেটা হচ্ছে এগুলো প্রথমে এগুলো হচ্ছে ধাতু এগুলো হচ্ছে অধাতু এগুলো হচ্ছে যোগমূলক আজকে আমাদের এই ক্লাসের মধ্যে আমরা এখন যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে একটা যোগের সংকেত কেমন হতে পারে অথবা একটা যোগের সংকেত সেটা ভুল না সঠিক সঠিক সংকেতটা কি অথবা একটা যোগের যোগের নাম লেখা একটা যোগের সংকেত লেখা আছে সেটার নাম কি হবে এগুলা সম্বন্ধে আমরা ব্যাপকভাবে পড়ব আশা করি এই ক্লাসটার পরে মানে এই এই টপিকটার পরে তোমাদের এই সংখ্যা তো কোনো সমস্যা থাকবে না যে কোনো যোগের নাম দেখলে তুমি বলতে পারবা যে এটার নাম এটা যে কোনো সংকেত দেখলে বলতে পারবে এটার নাম এটা অথবা কেউ যদি তোমাকে একটা যোগের নাম বলে তুমি সেটা সংকেত দেখতে পারবা ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা প্রথমে আসি ধাতু সবচেয়ে মনে রাখতে হবে একটা কথা সেটা হচ্ছে ধাতুরা সব সময় অধাতুর সাথে যোগ গঠন করে ধাতু সব সময় অধাতুর সাথে যোগ গঠন করে ধাতু সব সময় যোগমূলকের সঙ্গেও যোগ গঠন করে কি বলছি ধাতু সব সময় অধাতুর সঙ্গেও যোগ গঠন করে ধাতু যোগমূলকের সঙ্গেও যোগ গঠন করে যেমন হচ্ছে প্রথম যে ধাতুটা আছে এখানে সোডিয়াম এখানেও ধাতুর মধ্যে কি আছে হাইড্রোজেন তাহলে এই যে সোডিয়াম হাইড্রোজেন যুক্ত হতে পারে সোডিয়াম ফ্লোরিনের সাথেও যুক্ত হতে পারে সোডিয়াম এখানে সোডিয়াম ক্লোরিনের সাথেও যুক্ত হতে পারে তারপরে সোডিয়াম এখানে ব্রোমিনের সাথেও যুক্ত হতে পারে আমাদের সোডিয়াম এই পাশে অক্সিজেনের সাথেও যুক্ত হতে পারে আমাদের সোডিয়াম এই সোডিয়াম হচ্ছে এখানে নাইট্রোজেনের সাথেও যুক্ত হতে পারে আমাদের সোডিয়াম ওই পাশে কার্বনের সাথেও যুক্ত হতে পারে আমাদের সোডিয়াম সালফারের সাথেও যুক্ত হতে পারে তার মানে হচ্ছে কি জাস্ট আমরা কি বুঝলাম এখানে সোডিয়াম আমি এখানে যত ধাতু আছে সবগুলো ধাতু যে কোনো একজন এই সবগুলো ধাতু যে কোনো একজনের সাথে যুক্ত হতে পারে যেমন সিম্পলি অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রোজেনের সাথে যুক্ত হতে পারে কোনো সমস্যা নাই অ্যালুমিনিয়াম অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হতে পারে অ্যালুমিনিয়াম সাফারের সাথে যুক্ত হতে পারে অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোরিনের সাথে যুক্ত যুক্ত হতে পারে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হতে পারে কোনো সমস্যা নেই তার মানে হচ
কেমিস্ট্রির ভাষায় যদি এক হয় সেটা লিখতে হয় না তাহলে আমরা লিখব না এটা হলো কি সোডিয়াম উচ্চারণটা কি হবে সোডিয়ামের সাথে হাইড্রোজেন আছে হাইড্রোজেন থাকলে সেটাকে বলে হাইড্রাইট তাহলে এটার নাম হলো সবার সবগুলো শেষে আমরা কি করব আইড যুক্ত করব যেমন সোডিয়াম আর হাইড্রোজেন আছে সোডিয়াম হাইড্রাইট এটার নাম কি সোডিয়াম হাইড্রাইট এটা হচ্ছে ফ্লোরিন সোডিয়ামের সাথে ফ্লোরিন তাহলে ফ্লোরাইট সোডিয়াম ফ্লোরাইট এর নাম কি সোডিয়াম ক্লোরাইট এর নাম কি সোডিয়াম ব্রোমাইট যেহেতু এদের সবারই যদি সোডিয়ামেরও এক ফ্লোরিনের এক এখানে সোডিয়ামেরও এক ক্লোরিনের এক সোডিয়ামেরও এক ফ্লোরিনেরও এক আচ্ছা এটা ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে দেখো সোডিয়ামের এক আর অক্সিজেনের যোজনী কত দুই তাহলে আমাদের নিয়মটাকে আমরা কি বলছি আমরা বলছি হচ্ছে সোডিয়ামের যোজনী লিখবো এখানে অক্সিজেনের যোজনী লিখবো এখানে এখানে যেটা থাকবে এটার যোজনই লিখবো এখানে এটার যোজনই লিখবো এখানে কিন্তু এটার যোজনী এখানে ওয়ান কেন লিখলাম না আমরা বলছি ওয়ান লিখতে হয় না ওয়ান অটোমেটিক থাকে তাহলে এটার নাম কি হলো এন এটা কি হলো তাহলে সোডিয়ামের সাথে অক্সিজেন তাহলে তার সাথে আমরা কি যুক্ত করবো আইড অক্সাইড যেমন হচ্ছে সোডিয়াম অক্সাইড তাহলে এটা কি নাইট্রোজেন তাহলে কি হবে নাইট্রাইট সোডিয়াম নাইট্রাইট সোডিয়ামের যোজনী কত এক নাইট্রোজেনের যোজনী কত তিন তাহলে সোডিয়ামের যোজনী এখানে নাইট্রোজেনের যোজনী এখানে এক তো লিখতে হয় না তাহলে কি হলো সোডিয়াম নাইট্রাইট এটা কি কার্বন আছে তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো কার্বাইট তাহলে কার্বনের যোজনী চার এখানে লিখলাম সোডিয়ামের যোজনী এক এখানে এক লিখতে হয় না বাদ তাহলে এন সোডিয়াম কার্বন আছে কার্বাইট এটা হচ্ছে কি সোডিয়াম এখানে কি আছে সালফার তাহলে কি সোডিয়াম সালফাইট যেমন হচ্ছে সালফারের যোজনী কত চার সোডিয়ামের যোজনী কত এক তাহলে সোডিয়ামের যোজনী এক এখানে সালফারের যোজনী এখানে তাহলে আমরা এই নামগুলো কি বলতে পারি সোডিয়াম হাইড্রাইট সোডিয়াম ফ্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ব্রোমাইড তারপর সোডিয়াম অক্সাইড সোডিয়াম নাইট্রাইট সোডিয়াম কার্বাইড সোডিয়াম সালফাইড এখন সিম্পলি যদি আমরা চিন্তা করি এই যোগ্যগুলোকে আমরা সোডিয়াম বাদ দিয়ে আমরা ঠিক আছে আমরা আর একটা চিন্তা করি যেমন আমরা সোডিয়াম বাদ দিলাম ম্যাগনেশিয়াম তাহলে এই ম্যাগনেশিয়াম কী করবে সবার সাথে বিক্রিয়া করতে পারে যেমন হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে তাহলে এটার নাম কি হবে আমরা আগে যোজনী মিল করি ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী দুই এর নিচে হাইড্রোজেনের যোজনী এক এর নিচে এক লিখতে হয় না তাহলে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রাইট এম জি এইচ টু অথবা এই যে ম্যাগনেশিয়াম আচ্ছা এখানে আমরা তোমরা বলবো আমি কোনটা নির্ধারণ করব এখানে কোনটা আচ্ছা ধরলাম অক্সিজেন তাহলে ম্যাগনেশিয়াম তার সাথে অক্সিজেন ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী দুই এখানে অক্সিজেনের যোজনী দুই এখানে কিন্তু দুই দুই যদি আমরা এটা আসলে অনুপাত যদি করি তাহলে কিন্তু এক অনুপাত এক হয়ে যায় এই জন্য এটা লিখতে হবে না যেহেতু উভয়েরই দুই তাহলে যদি কাটাকাটি করি তাহলে কী হলো ম্যাগনেশিয়াম অক্সিজেন তাহলে এটা কী হলো ম্যাগনেশিয়া এটার নাম কী হবে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড আচ্ছা ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রোজেনের সাথে যুক্ত হতে পারে ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রোজেন ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী কত দুই তাহলে দুই লিখলাম এর নিচে নাইট্রোজেনের যোজনী কত তিন এটা লিখলাম এর নিচে তাহলে এটা কী হলো ম্যাগনেশিয়ামের সাথে কে নাইট্রোজেন তাহলে কী হবে ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইট সহজ জিনিস আচ্ছা আমরা চিন্তা করলাম ম্যাগনেশিয়ামের সাথে কার্বন দিলাম ম্যাগনেশিয়ামের সাথে কার দিলাম কার্বন তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী কত দুই এর নিচে কার্বনের যোজনী কত চার এর নিচে এটা কিন্তু অনুপাত করা যায় কাটাকাটি করা যায় যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে কি হবে দুই আর দুই কাটাকাটি এখানে এক আর এখানে কত দুই তার মানে কী দাঁড়াইলো এম জি টু সি ম্যাগনেশিয়াম তার সাথে কার্বন তাহলে কি হলো ম্যাগনেশিয়াম কার্বাইট এভাবে এখানকার যতগুলো ধাতু আছে সবাই এই অধাতুগুলোর সাথে যোগ গঠন করতে পারবে আর নাম নাম সিম্পল আমরা তো বললাম এই নামগুলো এভাবে হবে যেমন পটাশিয়ামের সাথে যদি তাহলে কী হবে পটাশিয়াম হাইড্রাইট পটাশিয়াম ফ্লোরাইড পটাশিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম ব্রোমাইড পটাশিয়াম আয়োডাইড এবং হতে পারে পটাশিয়াম অক্সাইড পটাশিয়াম সালফাইড পটাশিয়াম কার্বাইড পটাশিয়াম নাইট্রাইট পটাশিয়াম ফসফাইড পটাশিয়াম ব্যাস কার্বাইড সালফাইড আচ্ছা ধরে আমরা যদি চিন্তা করি হচ্ছে আমরা বাদ দিলাম এখানে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়ামের সাথে অর্জিত যোগ কী কী হবে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোরাইড অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড অ্যালুমিনিয়াম ব্রোমাইড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম সালফাইড অ্যালুমিনিয়াম কার্বাইড অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইড অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড জাস্ট জাস্ট সিম্পল আমরা যদি অ্যালুমিনিয়াম আর ফসফেট এটা যদি লিখি তাহলে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম আর হচ্ছে কি আমরা এখানে লিখি অ্যালুমিনিয়াম আর হচ্ছে কি ফসফেট তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী তিন এর নিচে লিখব ফসফেটের যোজনী তিন এর নিচে লিখবো কিন্তু কোনো পাত কাটাকাটি করা যায় যদি কাটাকাটি করি তাহলে এক এটা কাটাকাটি এক তার মানে কী দাঁড়াইলো এল পি অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইট সহজ বিষয় আশা করি তোমরা এই যোগগুলো যে কোনো একটা এখন থেকে যোগ দেখলে যেন সেটা আমরা নাম লিখতে পারি নাম যেন বলতে পারি যেমন এটা কি ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রোজেন আছে তাহলে নাইট্রাইট
যোগমূলক গুণা কি হয় আচ্ছা এখন আমরা যেটা বলবো আমরা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে সকল ধাতু সকল যোগমূলকের সাথে বিক্রিয়া করে এখানে একটা যোগমূলককে আমরা ইন্ডিকেট করে রাখতেছি এই যোগমূলকটাকে আমরা ইন্ডিকেট করলাম সেটা হচ্ছে একমাত্র ধনাত্মক যোগমূলক যেটা হচ্ছে এর নাম হচ্ছে অ্যামোনিয়াম এন এস ফোর এটা এছাড়া আর যত যোগমূলক আছে এগুলো সবই হচ্ছে ঋণাত্মক যোগমূলক যোগমূলকগুলো সাধারণত একটা পরমাণু মতো আচরণ করে যদিও সেটা মধ্যে সেটা একটা পরমাণু না সেটার মধ্যে একাধিক পরমাণু আছে তবে সেটা আচরণ কি করে প্রত্যেকটা যোগমূলক এক একটা পরমাণুর মতো আচরণ করে এর এই জন্য যেহেতু পরমাণুরও যোজনী থাকে এই জন্য যোগমূলকগুলোরও যোজনী আছে যেমন এখানে নাইট্রেট নাইট্রাইট বাই কার্বোনেট তারপরে হচ্ছে কার্বোনেট সালফেট সালফাইট তারপরে হচ্ছে ফসফেট এগুলো হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে যৌগমূলক এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ধাতুগুলো আমরা বলছেন ধাতুগুলো যৌগমূলকের সাথে কি করবে বিক্রিয়া করবে তার কীভাবে হবে আচ্ছা আমরা এখানে যেটা লিখছি সেটা হচ্ছে সোডিয়ামের সাথে ওইচ মানে হাইড্রোক্সিল সোডিয়ামের সাথে হাইড্রোক্সিল তারপর সোডিয়ামের সাথে নাইট্রাইট তারপর হচ্ছে মেগনেশিয়াম মেগনেশিয়ামের সাথে হাইড্রোক্সিল আমরা উদাহরণস্বরূপ এখান থেকে একটা ধাতু সোডিয়াম আর এখানে কিছু যৌগমূলক আমরা নিছি তাহলে আমরা আসা যাক সোডিয়ামের যোজনী কত সোডিয়ামের যোজনী এক হাইড্রোক্সিলের যোজনী কত এক তাহলে এখানেও এক এখানেও এক লিখতে হবে না তাহলে হলো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটার নাম কি হবে যে বলছি আমরা আই যে যে হাইড্রোক্সিল সেসে আইড যুক্ত হবে তাহলে এটার নাম কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা হচ্ছে কি ক্যালসিয়ামের সাথে হাইড্রোক্সিল আছে তাহলে এটার নাম কি ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড কিন্তু ক্যালসিয়ামের যোজনী কত দুই হাইড্রোক্সিলের যোজনী কত এক তাহলে ক্যালসিয়ামের যোজনী হবে যেহেতু এর একটা যৌগমূলক অতএব এটাকে কী করতে হবে ব্রেকেট দিয়ে নিচে টু লিখতে হবে ওয়ান তো লিখতে হয় না তাহলে ক্যালসিয়াম এর যোজনী দুই হলো এর নিচে হাইড্রোক্সিলের যোজনী হলো এর নিচে এরপর কাটাকাটি করবো এক আর দুই কাটাকাটি করলে তাই হয় তারপরে এক লিখতে হয় না তাহলে এটার নাম কী হলো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আচ্ছা এটা হচ্ছে নাইট্রাইট এটা কি নাইট্রাইট এন টু একটা যোগমূলক যার যোজনী এক তাহলে ক্যালসিয়ামের যোজনী কত দুই তাহলে নাইট্রাইট যেহেতু এই যে ব্যাকেট দিয়ে নিচে টু দিলাম এটা হচ্ছে কি ক্যালসিয়াম নাইট্রাইট আচ্ছা এখানে রেখে দিই সোডিয়ামের যোজনী এক নাইট্রাইটের যোজনী এক তাহলে এটার নাম কী হলো সোডিয়ামের সাথে নাইট্রাইট তার মানে সোডিয়াম নাইট্রাইট সহজ জিনিস যেহেতু এটাও এক এটাও এক কিছুই লিখতে হবে না ব্যাস এরপর হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম তার সাথে কি আছে হাইড্রোক্সিল আছে তাহলে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের সাথে হাইড্রোক্সিল থাকে এটার নাম কী হবে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখানে ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী হচ্ছে দুই তাহলে এই যে নিচে টু দিলাম হাইড্রোক্সিলের যোজনী এক এখানে এক লিখতে হবে তাহলে কী হলো ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখানে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইট ম্যাগনেশিয়াম তাহলে নাইট্রাইটের যোজনী এক ব্রেকেট দিয়ে টু দিলাম এর নিচে এক লিখতে হবে না অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়ামের সাথে এখানে কী আছে সালফেট এসো ফোর থেকে সালফেট এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম তাহলে এখানে মজার বিষয় অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী কত তিন সালফেটের যোজনী কত দুই তাহলে ব্রেকেট দিলাম অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী এর নিচে সালফেটের যোজনী এর নিচে দুই আট তিনের মধ্যে অনুপাত করা যায় না কাটাকাটি করা যায় না অতএব এ এল টু এসো ফোর থ্রি এটা হচ্ছে কি অ্যালুমিনিয়ামের সাথে সালফেট যুক্ত হলে নাম কি অ্যালুমিনিয়াম সালফেট আচ্ছা এটা নাম হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের সাথে ফসফেট দেখো অ্যালুমিয়াম অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী তিন অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী তিন ফসফেটের যোজনীও তিন তাহলে কারণ নিচে কোনো কিছু লিখতে হবে না কারণ দুজনের যোজনী তিন তিন এর নিচেও তিন কাটাকাটি যদি করি তাহলে এক এক হয়ে যায় তাহলে অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট এইভাবে তার আমরা কি বুঝতে পারলাম এই ধাতুগুলো অধাতুদের সাথেও যোগ গঠন করতে পারে ধাতুগুলো যোগমূলকের সঙ্গেও যোগ গঠন করতে পারে আচ্ছা এখন আমরা যে টপিকটা করবো সেটা হচ্ছে একটু আলাদা টপিক এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এখানে একটা বিষয় এখানে ইন্ডিকেট করতে হবে সেটা হলো কি এই কয়টা জিনিস একটু মনে রাখতে হবে এখান থেকে এই কয়টা সেটা হচ্ছে কি সেটা হলো হাইড্রোজেন ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এখানে অক্সিজেন এখানে কিন্তু এই টপিকগুলো আপাতত স্কিপ সেটা হলো আর বাকি যে অধাতুগুলো আছে এই অধাতুগুলাও এই অধাতুগুলার সাথে যুক্ত হতে পারে এখানে কি কি অধাতুগুলো আছে সালফার আছে কার্বন আছে নাইট্রোজেন আছে এবং ফসফরাস আছে তাহলে এই কার্বন সালফার কার্বন নাইট্রোজেন ফসফরাস এরাও এদের সঙ্গে যোগ গঠন করতে পারে যদিও আমরা আগে বলেছিলাম যে ধাতুরা অধাতুর সঙ্গে যোগ গঠন করতে পারে ধাতুরা যোগমূলকের সঙ্গেও যুক্ত যোগ গঠন করে কিন্তু আমরা এখানে থেকে যেটা জানতেছি সেটা হচ্ছে এই অধাতুরা এই অধাতুরা এই অধাতুদের সঙ্গে যোগ গঠন করতে পারে তাহলে এরা যদি এদের সাথে যোগ গঠন করে তাহলে কেমন হবে সেটা এখন আমরা দেখব যেমন হচ্ছে এখানে আমরা একটা একটা ইন্ডিকেট করি যেমন হচ্ছে নাইট্রোজেন তাহলে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হইতে পারে নাইট্রোজেন এখানে নাইট্রোজেন ফ্লোরিনের সাথেও যুক্ত হইতে পারে নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সাথেও যুক্ত হতে পারে তাহলে আমরা এখন কি করব যোজনী মিল করব নাইট্রোজেনের
আবার কার্বনের সাথে অক্সিজেনও যুক্ত হতে পারে আমরা বলছি এর মধ্যে আর সবগুলো কার্বনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে কার্বনের সঙ্গে ক্লোরিনও যুক্ত হতে পারে এরা প্রত্যেকেই কার্বনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখি তাহলে এটা আমরা দেখলাম নাইট্রোজেনের সঙ্গে আছে কি ফ্লোরিন তাহলে নাইট্রোজেনের যোজন হলো তিন ফ্লোরিনের যোজন এক এক নিচে লিখতে হবে না নাইট্রোজেনের যোজন হলো তিন অক্সিজেনের যোজন হলো দুই তাহলে নাইট্রোজেনের যোজনের তিন এর নিচে অক্সিজেনের যোজনের দুই এর নিচে তাহলে এই যে ওরাও কিন্তু এদের সাথে যোগ গঠন করতে পারে তাহলে নাম কি হলো এটার নাম কি এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া গ্যাস যদি এটাকে আমরা অ্যামোনিয়া গ্যাস বলি কিন্তু এটা যদি আমরা রাসায়নিকভাবে নাম বলি এটা নাইট্রোজেন এটা হাইড্রোজেন তাহলে কি নাইট্রোজেন হাইড্রাইট এটার নাম কি নাইট্রোজেন হাইড্রাইট তারপর হচ্ছে নাইট্রোজেন ফ্লোরাইট নাইট্রোজেন ফ্লোরাইট আছে এখানে একটা বিষয় আছে যেটা একটু পরে আমি ক্লিয়ার করব নাইট্রোজেন ফ্লোরাইট তাই এখানে হচ্ছে নাইট্রোজেন অক্সাইড তাহলে এখানে কি হবে কার্বন আছে কার্বনের সাথে ক্লোরিন আছে তাহলে কার্বনের যোজনী চার ক্লোরিনের যোজনী এক তাহলে ক্লোরিন কয়টা লাগবে এই যে চারটা ক্লোরিন লাগবে তার মানে কার্বনের যোজনী এর নিচে ক্লোরিনের যোজনী এর নিচে এক লিখতে হয় না তাহলে এটা হচ্ছে কার্বন ক্লোরাইড তারপর হচ্ছে কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন কার্বনের যোজনী হচ্ছে চার হাইড্রোজেনের যোজনী এক তাহলে এই যে সিএইচ ফোর এটা হচ্ছে মিথেন আর কার্বন এটা এটার ক্ষেত্রে আমরা আসবো সেটা হচ্ছে কার্বনের যোজনী কত চার অক্সিজেনের যোজনী কত দুই এখন কিন্তু চার দুই কিন্তু কাটাকাটি করা যায় যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে সেটা কী দাঁড়াইলো সেটা দাঁড়াইলো হলো দুই আর দুই কাটাকাটি করলে সি ও টু এটার নাম কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড তাহলে এটা হলো কার্বন অক্সাইড হওয়ার কথা কিন্তু ডাইঅক্সাইড কেন হলো আসলে যদি একটা অক্সিজেন থাকে দুইটা অক্সিজেন থাকে তিনটা অক্সিজেন থাকে এরকম হিসাব হয় তাহলে এখানে মনো মানে এক ডাই মানে দুই ট্রাই মানে তিন ট্রেটটা মানে চার প্যান্টা মানে পাঁচ তাহলে এখানে আমরা দেখব অক্সিজেন আছে কয়টা দুইটা এই জন্য একটা কার্বনের সাথে দুইটা অক্সিজেন এই জন্য এটার নাম হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড তার মানে প্রতি একটা কার্বনের জন্য দুইটা অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড তাহলে এটার ক্ষেত্রে একটা কার্বনের সাথে ক্লোরিন কয়টা চারটা এই জন্য তাহলে মন ডাই ট্রাই টেট্টা এটার নাম টেট্টা তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো কার্বন টেট্টা ক্লোরাইড এটার নাম হচ্ছে সিএইচ ফোর এটা মিথেন কিন্তু আমরা যদি এটাকে এই রাসায়নিক নাম হিসেবে বলি তাহলে এটা কি বলবো কার্বন টেট্রাহাইড্রাইট ক্লিয়ার সহজ বিষয় তাহলে এটা ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন ফ্লোরাইড তাহলে ফ্লোরিন কয়টা আছে তিনটা তাহলে ওটা ট্রাই তাহলে এটা বলতে নাইট্রোজেন ট্রাই ফ্লোরাইড এটা নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন কয়টা আছে তিনটা তাহলে এটা আমার মধ্যে নাইট্রোজেন ট্রাই হাইড্রাইট সহজ বিষয় আশা করি বুঝতে পারছো তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ধাতুরা ও ধাতুর সাথে যোগ্য গঠন করতে পারে ধাতুরা যোগমূলকের সঙ্গে যোগ গঠন করতে পারে আবার এ অ ধাতুরা এ অ ধাতুদের সঙ্গেও যোগ গঠন করতে পারে আরও একটা কথা বাকি আছে যেটা হচ্ছে সর্বশেষ কিভাবে যোগ গঠন করতে পারে সেটা হচ্ছে এখানে আমরা যে কয়টা ইন্ডিকেট করছি তার সাথে অ্যাড হবে হচ্ছে নাইট্রোজেন এই কয়টা এখানে কয়টা আছে হাইড্রোজেন ফ্লোরিন কোরেন ব্রোমিন আয়োডিন অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন তার মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এখানে এই সাতটা নিজেদের মধ্যেই যোগ গঠন তারা নিজেদের মধ্যে অনু তৈরি করতে পারে যেমন হচ্ছে হাইড্রোজেন এইচ টু হতে পারে মানে দুইটা হাইড্রোজেন মিলে অনু গঠন করতে পারে তারপর হচ্ছে ফ্লোরিন এফ টু হতে পারে সিএল টু হতে পারে তারপর হচ্ছে ব্রোমিন বি আর টু হতে পারে অক্সিজেন ও টু হতে পারে নাইট্রোজেন এন টু হতে পারে তারপর হচ্ছে আয়োডিন আই টু হতে পারে তার মানে এরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে যোগ গঠন করবে কিন্তু আসলে একটা হাইড্রোজেন আর একটা হাইড্রোজেন তাহলে তো যোগ হলো না মৌলের অনু হতে পারে তার মানে এরা নিজেদের মধ্যেই অনু গঠন করতে পারে তার মানে আমরা এখানে বলতে পারি এটা হাইড্রোজেনের অনু এটা হচ্ছে আয়োডিনের অনু এটা হচ্ছে ফ্লোরিনের অনু এটা হচ্ছে ক্লোরিনের অনু এটা ব্রোমিনের অনু এটা অক্সিজেনের অনু এটা হচ্ছে নাইট্রোজেনের অনু দুইটা ব্যতিক্রম জিনিস তোমাদের দেখাবো একটা হচ্ছে আমি যেটা আগে ইন্ডিকেট করে রাখছিলাম সেটা হচ্ছে এন এইচ ফোর প্লাস অ্যামোনিয়াম যেটা সেটা আরেকটা ব্যতিক্রম হচ্ছে এই হাইড্রোজেন ভালো করে খেয়াল করতে হবে যদিও এটা যৌগমূলক কিন্তু এর আচরণ হচ্ছে ধাতুদের মতো আর বাকি যৌগমূলকগুলার আচরণ ও ধাতুদের মতো আর এই হাইড্রোজেনটা যদিও অধাতু তবে এই হাইড্রোজেনটা মাঝে মাঝে ধাতুর মতো আচরণ করে তার মানে ধাতুরা যেমন অধাতুদের সাথে যোগ গঠন করছে ঠিক তেমনিভাবে এই হাইড্রোজেনটাও অধাতুর সঙ্গেও যোগ গঠন করতে পারে আবার ধাতুরা যেমন যৌগমূলকের সাথে যোগ গঠন করছে ঠিক তেমনিভাবে এই হাইড্রোজেনও এই যৌগমূলকদের সঙ্গে যোগ গঠন করতে পারে যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি সিম্পলি চিন্তা করি সেটা হচ্ছে যেমন হাইড্রোজেন আছে সালফার আছে হাইড্রোজেন আর হচ্ছে কি সালফেট তাহলে সালফেট একটা যৌগমূলক যেটার যোজনী হচ্ছে দুই হাইড্রোজেনের যোজনী হচ্ছে এক তার মানে এর যোজনী যদি এর নিচে লিখে আর এর যোজনী এক এর নিচে তার মানে একটা লিখতে হয় না তার মানে কি হলো এইচ টু এসো ফোর
এই হাইড্রোজেনটা কি করে ধাতুদের মতো আচরণ করে আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি এটা হচ্ছে কি একটা ধনাত্মক যৌগমূলক হচ্ছে এটা হচ্ছে কি অ্যামোনিয়াম যেমন হচ্ছে এন ইজ ফোর অ্যামোনিয়াম এটা আবার কি করে এটা যেমন অধাতুদের সাথে যুক্ত হতে পারে যেমন অ্যামোনিয়াম কি করতে পারে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এদের সবার সাথে যুক্ত হতে পারে অ্যামোনিয়াম ফ্লোরাইট অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইট এরকম হতে পারে আবার অ্যামোনিয়াম আবার এই যৌগমূলকগুলোর সাথেও যুক্ত হতে পারে যেমন হচ্ছে এন এইচ ফোর অ্যামোনিয়াম তারপরে আছে কি সালফেট অ্যামোনিয়াম সালফেটও হতে পারে তাহলে অ্যামোনিয়াম এ সালফেটের যোজনে দুই অ্যামোনিয়ামের যোজনই এক তাহলে কি করতে হবে ওই দুই এনেচে লিখতে হবে তার মানে এই যে এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম সালফেট এখন আশা করি এখন থেকে তোমরা ইজিলি বলতে পারবা যে কোনটার নাম কি আমি এটা আশ্বস্ত মানে আমি আমি এখন আশাই করতেই পারি যে এখন তোমরা এটা বুঝতে পারবা এখন কিন্তু এখন জাস্ট কি করতে হবে মাথাটা একবার ফ্রেশ করতে হবে যা পড়ছি আপাতত ভুলে যাও এখন আমরা কি করব এই অধ্যায়ের যে টপিকগুলা যেগুলো পরীক্ষার মধ্যে আসে যেমন হচ্ছে বিক্রিয়ার সমতাকরণ তারপরে কি কত প্রকার বিক্রিয়া আছে সংযোজন বিয়োজন প্রতিস্থাপন দিবিয়োজন এই বিক্রিয়াগুলো এখন আমরা পড়ব তাহলে কিন্তু আমাদের অধ্যায়টার সম্বন্ধে বেসিক ধারণা নেই একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো চলো আমরা দ্বিতীয় পাঠ শুরু করি